Hallo liebe Hamsterfans, wir standen neulich vor einer riesen Herausforderung. Unser Goodie Vogue sah vor ein paar Wochen noch saftig und schön und grün aus und jetzt sieht er leider so aus. Und mein Mann ist so ein Pflanzenfreund und hat natürlich gesagt, wir brauchen da unbedingt eine Pflanzenlampe. Er hat sich jetzt so eine Minilampe gekauft und die dann irgendwie in einer aufwendigen Aktion an das Terrarium befestigt. Der Hamster war also super neugierig. Wir haben ja auch für die Installation so ein bisschen was von seiner Einrichtung beiseite geschoben. Und da muss er natürlich erstmal gucken, wo ist das? Ist alles noch da? Ist meine geliebte Kugel noch da? Sind meine Kokosnüsse noch da? Und danach war er sehr neugierig, hat geguckt, was macht mein Mann? Was geschieht da? Hier so ein super niedliches Bild, wo es sich gerade so ein bisschen festklammert, weil mein Mann das Terrarium von der Wand weggeschoben hat. Ja, wir haben ja unser Terrarium Maß anfertigen lassen und da haben wir eben auch darauf geachtet, dass wir für Kabel so eine kleine Öffnung in der Wand haben. Und die war bisher verschlossen mit so einem Plastikknauf. Er ist dann so ein paar Minuten ganz aufgeregt um dieses Loch herumgeschlichen. Er hat immer mal so durchgeguckt, reingeguckt, ist aber nie rausgesprungen. Ja, unser Hamster ist jemand, der eigentlich keine großen Höhen runterspringt. Wir haben ja auch Schiebetüren und füttern den Hamster und manchmal guckt er dann aus der Schiebetür raus, lehnt sich so drüber, ist aber halt noch nie runtergesprungen. Aber jetzt bei diesem Loch ist er dann doch einfach rausgehüpft. Und das war überhaupt nicht voraussehbar, weil er einfach so oft an diesem Loch vorbeigelaufen ist und nichts passiert ist. Also ich habe dann so einen kleinen Schrei ausgestoßen. Nein, nein! Jetzt ist er da hinten rausgehüpft! Und habe dann sofort den Hamster eingesammelt und wieder reingesetzt und ganz ordentlich aufgepasst. Der Hamster wollte dann noch ein paar Mal irgendwie aus dem Loch raushüpfen, aber wir haben es dann verhindert. Wir wissen nicht, was ihn daran so interessiert hat, weil eigentlich steht ja dieses Terrarium so halb hinter so einer Mauer und wir wissen gar nicht, warum er das interessant findet. Naja, unser Hamster halt. So, jetzt haben wir natürlich noch ein paar andere neue Sachen gepflanzt. Unser Katzengras ist ja auch so ein bisschen eingegangen. Wir hatten zwei große Büschel Katzengras und leider haben wir jetzt nur noch einen. Ja, wir haben dann neues Katzengras gekauft. Und jetzt haben wir so ein richtig schönes Trio von Katzengrasbüscheln und darunter die Kokosnuss. Und total lustig ist, dass der Hamster sich total gern darunter aufhält. Er spielt so mit seinen Fingern an dem Katzengras, also mit seinen Pfoten. Und er ist halt auch einfach total neugierig. Und wir haben jetzt angefangen, so Futter zu verstecken in dem Katzengras. Und er liebt es halt, da ewig zu sitzen und zu mampfen und das Futter einzusammeln. Ja, wer sich jetzt noch Sorgen macht um dieses Kabel, was man da sieht. Ja, wir haben eine Kabelkanalleiste gebaut, sodass der Hamster das Kabel nicht anknabbern kann. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht, aber dem Hamster wird auf jeden Fall nichts passieren. Und wir sind sehr happy, dass jetzt alles wieder schön grün ist und wir überlegen dann vielleicht in zwei, drei Monaten komplett das ganze Terrarium mit Terrarienerde zu gestalten. Momentan sind wir ja noch so halb, halb. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen. Und sage Tschüss, bis bald.